ഇവിടെ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫാമ് ധാരാളം ഫാമുകൾ ഇതേപോലെ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ വന്ന് കാണാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ പശുക്കളെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് പ്രൈസും പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓണേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ പരിഗണനമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് പാർട്ടികൾ ആരുമില്ല അതായത് എടുക്കുന്ന പാർട്ടികൾ ആരുമില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏകദേശം ഇത് വില കൊടുക്കാമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം ഒരിക്കലും ഫിക്സഡ് റേറ്റ് അല്ല ഈ റേറ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് എന്നല്ല പറയുന്നത് ഏകദേശം വില നിലവാരമാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഉള്ളിൽ കൂടിയ വിലയ്ക്കും താഴ്ന്ന വിലയ്ക്കും ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഏത് റേറ്റിനും നമുക്ക് പശുക്കളെ കിട്ടും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വിലയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിലും മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതി വില കൊടുത്തു വിചാരിച്ചാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ പശു നോക്കി ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ചത കളവ് ഷെറ്റായതിനു ശേഷം അത് നല്ല വർഷം പിന്നെ ഈ ചത ലേസ് പാല് കിട്ടും നൈസായിട്ട് നൈസായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാല് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് അവർ പറയുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് എഴുപത് പറയുന്നത് ഇരുപത് പാലിൻ്റെ പാല് ഇരുപത് എട്ട് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് പശുവിൻ്റെ റേറ്റ് എഴുപത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് അമ്പത്തി അഞ്ച് അങ്ങനെ ആ റേറ്റിൽ മേടിക്കും ഓക്കെ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഓണർ ചോദിക്കുന്നത് എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇരുപത് ലിറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ അകിട് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിൽ ഒരു നേരം പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ലിറ്റർ പാല് കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ രണ്ട് നേരം കൂടെ ഒരു ഇരുപത് ലിറ്റർ പാല് കിട്ടുള്ളൂ അതായത് രാവിലത്തെ വന്നേരത്തും കറവയുടെ ടൈമിനനുസരിച്ചിരിക്കും അതിനുള്ള അകിട് ഇതിലില്ല ഇത് മാക്സിമം പോയ ഒരു പതിനാല് ലിറ്റർ പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ പാലാണ് ഇതിന് കിട്ടുക ഒരു അമ്പതിനായിരത്തിനും അമ്പത്തയ്യായിരത്തിനും ഏറെ പോയി അങ്ങേറ്റം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറുപതിനായിരം രൂപ കാരണം നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൂടെ കണക്കാക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പശുവിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റ് അതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രസവം പ്രസവം പല്ല് നോക്കി മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ പ്രായം കുറെ ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രസവം മൂന്നാമത്തെ പേര് മൂന്നാമത്തെ പേര് മൂന്നാമത്തെ പേര് ചെനപ്പശു ഓക്കെ ചെനപ്പശു പവർ പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ നമ്മൾ ഉദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പത്ത് ലിറ്റർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നേരം കൂടി പത്ത് ലിറ്റർ കിട്ടും ഇതിന് വില പാവം അമ്പത് രൂപ അവർ കേൾക്കുന്നത് അമ്പത് അവർ വരുന്ന അറുപത്തഞ്ച് രൂപ അറുപത്തഞ്ചായിരമാണ് ഇതിൻ്റെ വില അവർ ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഉടമ ചോദിക്കുന്നത് പത്ത് ലിറ്ററൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം മൂന്നാമത്തെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞതാണ് അതായത് ഇത് നാലാമത്തെയാണ് പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വരെ മാക്സിമം കൊടുക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല പ്രസവിക്കാൻ ഇനിയും ടൈമുണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ പ്രസവമാണ് പശുവിൻ്റെ ദേഹം അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇത് രൂപം അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ റേറ്റിന് പറഞ്ഞ് ഒരു അമ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് അറുപത് രൂപയ്ക്ക് ചോദിക്കാം പ്രസവിച്ച് ഇത് ഇപ്പോൾ കൂട്ടി പൊട്ടിരിക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ ഡെലിവറി ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമുക്കൊരു അമ്പതിനായിരം ആ റേഞ്ചൊക്കെ മാക്സിമം കൊടുക്കാം അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് വരെയൊക്കെ കൊടുക്കാം അതിനുള്ള പശുവുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്ത് എഴുപതിനായിരം അമ്പതിനായിരം ഒന്നും കൊടുത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുതലാവില്ല കാരണം ഇതിനെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കോസ്റ്റ് കൂടെ നമ്മൾ കണക്കാക്കണം ഒരു പാല് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ പാലൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് നാലാമത്തെ പ്രസവമാണ് നാലാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് കടമുളപ്പ് ഓക്കെ അവർ കേസ് അറിവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അമ്പതിനായിരം അനുസരിച്ച് മേടിക്കാം അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു അമ്പത് ആ അമ്പതിനായിരത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പശു എലുന്തോലുമാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് പ്രസവിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റേതായ ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും അതിപ്പോൾ എത്ര നല്ല പശുവിനെ കൊണ്ടുപോയാലും പ്രസവിച്ച ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടയും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഫീഡ് കൊടുത്ത് ഉഷാറാക്കി എടുക്കണം പാല് മാക്സിമം പോയ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് വരെയൊക്കെ എത്തി എത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് ഇരുപത് രണ്
രണ്ടാമത്തെ പക്കം അവർ പറയുന്നത് എൺപത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അനുസരിച്ച് ഒരു അറുപത്തഞ്ച് അറുപത് അങ്ങനെ അറുപത്തിൽ മരിക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ പേർ ഇത് ഇത് പക്ഷെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ബോഡി ഉണ്ട് അകിടും വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ മുറി ഉണ്ടോ ബാക്കിലൊരു മുറി ഉണ്ടോ നമ്മൾ അത് പ്രശ്നം കാക്കോത്തിയത് ഓക്കെ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ കൊസവാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ അകിടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇതിന് പ്രൈസ് ചോദിക്കുന്നു വില വില പറഞ്ഞ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ കുറച്ചാണ് ഓക്കെ പാലിന് വന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കിട്ടും പാലിന് അറുപത്തഞ്ച് പാലിന് അറുപത് ഇത് പാലിന് അറുപത്തി രണ്ട് അറുപത്തി അതാണ് പാല് കൂടുതൽ കിട്ടും ഇതാണ് പാലിന് അറുപത് അവർ പറഞ്ഞ് എഴുപത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു അറുപത് അറുപത്തിരണ്ട് ആ റേഞ്ചിൽ മരിക്കാം നാൻ പറയുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ട് അടക്കാം ഓക്കെ അവിടെ എത്തുന്ന റേറ്റ് ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തിക്കുന്ന റേറ്റ് അടക്കാണ് കേട്ടോ അത് ഒരെണ്ണത്തിനല്ല ഒരു മൂന്നാലെണ്ണത്തിനൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴുള്ള അവിടെ എത്തിക്കുന്ന റേറ്റ് കാരണം ഒന്നിനെ കൊണ്ടുപോയാലും രണ്ടിനെ കൊണ്ടുപോയാലും ഒക്കെ വണ്ടിക്ക് വാടക കണക്കാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം റേറ്റ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവർ നല്ലപോലെ പുല്ല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പരുത്തി പിണ്ണാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പെല്ലറ്റും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായും പെല്ലറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വളർത്തലല്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഉണങ്ങിയ തട്ട് അവിടെ അരിഞ്ഞ് ഉണക്കി വെച്ചതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അത് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും സ്ക്രീനിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടും കമൻറ്റിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വാങ്ങിക്കുന്നവർ വില മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്കുള്ള മുതലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി മാത്രം സാധനത്തിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഞാനൊരാളെ മാത്രം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ വേണം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ നോക്കുക എന്ത് അസുഖം വന്നാലും നമ്മൾ തന്നെ തരികിട ചികിത്സയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ചെറിയ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മാത്രം സ്വയം ചികിത്സിക്കുക ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ സഹായം തേടുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫാമിലി വിശേഷങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഫാമുകളുണ്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അടുത്തടുത്ത വീഡിയോകളിലൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം